নমস্কার বাঙালির পেট পিরা চ্যানেল এলে আপনাদের সকলকে জানাই স্বাগত আজ পৌষ সংক্রান্তির দিন কথায় আছে বাঙালি বারো মাসে তেরো পার্বণ তো তার মধ্যে পৌষ সংক্রান্তি একটা অন্যতম পার্বণ এই পৌষ সংক্রান্তির দিন বাঙালির ঘরে ঘরে চলে বিভিন্ন রকমের পিঠে পুলি তৈরি করা তো আমিও কিছু পিঠে পুলি এই পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে তৈরি করব তো কি কি পিঠে তৈরি করছি সেগুলো আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি প্লিজ আপনার স্তিপ না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখবেন আমি এই পিঠে পুলি তৈরি করার জন্য দু কিলো আতপ চালের গুঁড়ি নিয়েছি এই গুঁড়িগুলো দোকান থেকে কিনে আনা হয়েছে এখন আর ঢেঁকিতে যে চাল গুঁড়ো করে পিঠে করা তৈরি করা হয় না আগে অনেক ঢেঁকি ছিল তখন সবাই আনন্দ সহকারে ঢেঁকিতে চাল গুঁড়ো করে আনা হতো এখন তো সেই ঢেঁকি পাড়াতেও নেই তো এই জন্য কিনে এনেই পিঠে করা হয় তো আজকে আমি কি কি পিঠে তৈরি করব সেটা আগে থেকে আমি বলতে পারছি না কারণ এখন বেলা দুটোর মতো বাজে আমি পিঠের আয়োজন করেছি রাত্রি হয়ে যাবে এই জন্য আমি কতগুলো পিঠে তৈরি করতে পারবো সেটা আগেই বলতে পারছি না আপনাদেরকে আমি শেষে বলছি প্রথমে আমি পাটি সাপটার গোলাপ তৈরি করে নেব তার জন্য আমি এক বাটি আতপ চালের গুঁড়ো নিয়ে নিচ্ছি আর এক বাটি ময়দা নিয়ে নিচ্ছি পাটি সাপটা বানানোর সময় ময়দা নিয়ে নিলে পিঠেটা খুব সুন্দর হবে ওঠে এবার এর মধ্যে আমি নিয়ে নিচ্ছি পরিমাণ মতো পাটার লিগুর চিনি দিয়েও তৈরি করা যায় তবে এই শীতের সময় পিঠে খেলে পরে এই পাটার লিগুর দিয়ে খেতে একটা আলাদা টেস্ট হয় এবার এর মধ্যে আমি পরিমাণ মতো দুধ দিয়ে মাখিয়ে নিয়ে নিচ্ছি এই দুধটা আমি গরুর দুধ নিয়েছি আর দুধটা আগে থেকে জাল দিয়ে ঠান্ডা করে নিয়েছি সবসময় গোলা বানানোর সময় ঠান্ডা দুধ দিয়ে বানাতে হয় গুড়গুলো বলতে কিছুক্ষণ সময় লাগবে তার জন্য আমি দুধের মধ্যে কিছুক্ষণ গুড়গুলোকে ভিজিয়ে রেখে দিচ্ছি এবার আমি সাদা চিতল পিঠে তৈরি করার জন্য গোলাপ তৈরি করছি তার জন্য নিয়ে নিয়ে নিচ্ছি আতপ চালে গুঁড়ো আমি বেশি সাদা পিঠে ভাজব না তার জন্য আমি অল্প করেই কুড়ি নিয়ে নিচ্ছি এবার এর মধ্যে পরিমাণ মতো নুন দিয়ে দিচ্ছি নুন দিয়ে গুঁড়োটাকে মিশিয়ে নিয়ে নিচ্ছি এবার আমি কড়াইতে আঙ্গুল ডো বানানো যায় এরকম গরম জল করে নিয়েছি এবার এই গরম জল দিয়ে আমি মাখিয়ে নিচ্ছি প্রথমে বেশি করে জল দিলে হবে না অল্প করে জল দিয়ে মাখিয়ে নিতে হবে আমি অনেকক্ষণ ধরে হাত দিয়ে চটকে চটকে এই চালের গুলো গুলোকে মাখিয়ে নিয়েছি এবার এর মধ্যে আমি জল দিয়ে দিচ্ছি আমি মাখাতে মাখাতে হাঁপিয়ে গেছি এই জন্য কথা বলতে গিয়েও আটকে যাচ্ছে মাখানোটা যত ভালো হবে পিঠেগুলো তত কমবে এই দেখুন আমি গোলাটা বেশি পাতলাও করে নিই আবার ঘন করে নিই এইরকম ঘনত্বের আমি তৈরি করে নিয়েছি এবার আমি কিছুক্ষণ ঢেকে রেখে দেব এবার আমি পাটি সাপটা আর পুলি পিঠের পুর তৈরি করে নেব তার জন্য এক মগ জল দিয়ে দিচ্ছি এই পুর তৈরি করার জন্য আমি একটা নারকেল কুড়ে নিয়েছি এবার এই নারকেল কুড়া গুলো জলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এবার এর মধ্যে আমি খেজুরের গুড় দিয়ে দিচ্ছি একটু বড় টুর খুঁড়ে থাকলেও অসুবিধা নেই আগুনের তাপ পেয়ে গলে যাবে 
এবার নারকেল দিয়ে আর গুড় দিয়ে আমি কিছুক্ষণ ফুটিয়ে এনে নেব আমার একা হাতে সমস্ত কিছু তৈরি করতে হবে এই জন্য এক এক দুবার এক একটা করে নিচ্ছে খিসার মধ্যে অল্প একটু নুন দিতে হয় তার জন্য আমি অল্প একটু নুন দিয়ে দিচ্ছি এই নুনটা দিলে মিষ্টির তার সাতটা খুব ভালো হয় নারকেল দিয়ে গুড় দিয়ে কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নেওয়ার পর দেখুন নারকেল গুলো অনেকটা সেদ্ধ সেদ্ধ হয়ে গেছে এবার এর মধ্যে আমি শুকনো চালের গুঁড়ো ছড়িয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছি অল্প অল্প করে ছড়িয়ে দিতে হবে আর নাড়তে হবে এবার এখান থেকে আমি অল্প একটু খিসার তুলে রাখছি এগুলো পাতলা পাতলা অবস্থায় রাখছি সাদা পিঠে দিয়ে খাওয়ার জন্য সাদা পিঠে দিয়ে খাওয়ার জন্য পাতলা খিসা হলেই ভালো লাগে আর পাটি সাপটা পুলির জন্য পুর তৈরি করতে হলে খিসাটাকে আরো ঘন করতে হবে এই জন্য আমি আরো একটু চালারের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিচ্ছি এবার এর মধ্যে আমি দু চামচ গুঁড়ো দুধ দিয়ে দিচ্ছি তাহলে খিসাটা খেতে ভালো হবে এবারে দেখুন খিসাটা অনেকটাই ঘন হয়ে গেছে ঠান্ডা হওয়ার পর আরো ঘন হয়ে যাবে এবার এই খিসাটা আমি নামিয়ে নিচ্ছি এটা হলো পাটির সাপটা আর পুলি পিঠা তৈরির জন্য পুর নামিয়ে ঠান্ডা হতে দিচ্ছে জলের মধ্যে অল্প একটু নুন দিয়ে দিচ্ছি এবার জলটা আমি ফুটিয়ে নেব আমার ইচ্ছে আছে কদম পিঠে তৈরি করার জন্য জানি না কতটা কি পারবো তো তার জন্য আমি একশো গ্রাম বাসমিত্রি চাল ভিজিয়ে রেখেছিলাম এটা জলটা ফেলে দিয়ে আমি চালটা একটু ঝরিয়ে নিচ্ছি এবার এই চালটা আমি একটা থালার মধ্যে শুকোতে দিচ্ছি কড়াইয়ের জলটা টক বক করে ফুটছে এই অবস্থায় আমি অল্প অল্প করে চালালের গুঁড়ো ছিটিয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছি আর মারছি আস্তে আস্তে জাল দিতে হবে আর অনবরত নাড়তে হবে এইভাবে একটা ডো তৈরি করে নিতে হবে ডোটা তৈরি হয়ে গেছে এবার নামিয়ে নিচ্ছে এবার এটা একটা থালার মধ্যে আমি নামিয়ে নিচ্ছে আর গরম গরমই কিছুক্ষণ মাখিয়ে নিয়ে নিতে হবে একটু আঠারোটার মনে হচ্ছে এই জন্য অল্প একটু চালালের গুঁড়ো দিয়ে মাখিয়ে নিচ্ছে ডুরোটা আমি হাত দিয়ে চেপে চেপে অনেকক্ষণ মাখিয়ে নিয়ে নিয়েছি দেখুন এই রকম নরম তৈরি হয়েছে ডুরোটা এবার আমি একটা পরিষ্কার ভেজা কাপড় নিয়েছি এই কাপড়টা দিয়ে ডুরোটা ঢেকে রাখছি কিছুক্ষণ পরে বানানো হবে এই জন্য ডুটা ঠিকঠাক থাকবে এই জন্য ভেজা কাপড়টা দেওয়া হচ্ছে এবার সাদা চিত পিঠেগুলো আমি ভাজবো তার জন্য গোলাটাকে আর একবার আমি মাখিয়ে নিয়ে নিচ্ছি এবার পিঠে ভাজার জন্য আমি মাটির খোলা বসিয়ে দিয়েছি এই খোলায় আমাদের আগে পিঠে ভাজা হয়েছে এই জন্য দেখতে কালালো লাগছে প্রথমে খোলাটাকে আস্তে আস্তে জাল দিয়ে গরম করে নিতে হবে 
खोला टाक बड़म होए गया अच्छे भाई एक टाक पुरी स्कर कापोरे एक टू सोशल तेल माखी इन्हें निच्छी ये भाई खोला मोड़ देख टू सोशल तेल माखी इन्हें निच्छी ये भाई वाल पकोरे गोला नहीं है और पीछे भाजर जन्नत दी दिच्छी थोड़ा आटा या ठीक ठाक सेट का ये देखो माँ भाई जब ये बोशी ये दिए थे भाई ये मोड़ते वाल तो एक टुक्के जोल चाय री धारा टे सोई ये दी थी भाभे ये बार आस्ते आस्ते जाल दी थी भाभे ये बार किसी कोन पौड़ा में ढकना डाला खुले जाने चाहिए सवार पोथम पीछे भाजा हुए चाहिए तो वो किशन भी अब आप एक टाइप पीठे भाजा जब हमने हमें गोला दी दी दिच्छी एक बार किंतु हमें तेल माखाय नहीं पोती बार पीठे भाजा शुमार तेल माखाय ना ना कोई जब हमने नहीं किचो कुन पौर पौर माखी नहीं ले ही होगे देखो ना एक पीठे रहता हो किस सुंदर फूले चे फूले नहीं है पूरा अब बार वो कोडे पीठे हो गए चे ये एक ही ह सादा चीते उस बीचे भास्ते भास्ते यामा शंदा ले ये रहलो, अमी आगे थे के पीछे राजन को ऐने नीते पारे नहीं, कारो नामार शो इट्टा शकल थे के भालो लग चले लो ना, तो भी चले मामार होय तो भाजाओ हो बने ना वीडियो करे हो बने ना, तो सुधार पर एक तो भालो लगलो, तार दिन ना आयजन करते, अमाइ तो दे रेडी देखो उन पीठे गुलो जामन फूले से जब मैं पीछे न देखता हूँ किंतु एक तो कालो है नहीं पोते एक टा पीठे फूले से एबार आमे पार्टी शाप्टर भाज बो एबार गोला रटा का आराग बार आमे ये रखूँ कुले हाथ दे में हिन निचे जी गुरे दाना गुलो चिलो से गुलो सब गोले गए थे अमी आम नर कोराई थी कोरे पार्टी के शेप्टा गुलो भाज बो तार जो उन्होंने अमी कोराई डे बोशी गरम कोरे निये थी ये बार एक टा बाटी के मध्य में शोषे तेल निये थी आ एक टा बेगुने बोटा आने निये थी ये बेगुने बोटा दी है अमी कोराई थी शोषे तेल माखी निये थी ये बार अमी किसी रूटा गोला दी ये बार गोला आटा सुखी जा और पर माच का ना किचड़ उटा पूर्ण दी दिच्छे ये बार झिनू के साथ जे अम्मे आल तो करे उल्टे निच्छे पोथम पार्टी शप्पला एक टुड डिस्ट टप करे वन एक समय बाये ऑन दो कर हुए हैं ऐसे आमे पिछे समस्त किसी उन्हें घरे चोर ले शेर थी तो घरे ऐसे आखर नामे पिछे बात थी आमे क्या शेर मध्य पार्टी शेर पर गुल्लों के भजन निच्छे क्या शेर स्पीड टेक उम्मीद दी आमे पार्टी शेर पर गुल्लों भात थी ये देखों कोतो सुंदर होते पार्टी शेर पर गुल्लों हमारे घरे एक तो आलो को हम आचे वीडियो गुले है तो देखते एक तो अन्नो लोग हम लागते परे किया र करा जावे एक हम डाक्टर होए आचे ना हल्ले आमारो इच्छा पूर्ण हो बे ना ये हमें पोते के पार्टी शेप टा भजा रख गे तेल माखी निच्छी आग गोला दे एक हम छोरी दिए अमी भीतरे पूर्ण दे पार्टी शेप टा गुले तो ये करने न हमें एक ही भाव में सब गुले पार्टी शेप्टर भेजे नहीं चाहिए। हमें सब गुले पार्टी शेप्टर भेजे नहीं है चाहिए। 
আমার প্রথম পাটি সাপটা একটু ডিস্টার্ব করছিল কিন্তু তারপরে কিন্তু প্রত্যেকটা পাটি সাপটা ভালো হয়েছে দেখুন একটা পাটি সাপটাও কিন্তু ভেঙে যায়নি আর প্রথমে যেটা করেছিলাম সেটা একটুখানি এই যে এরকম ভেঙে গেছিল এবার তৈরি করবো পুলি পিঠে পুলি পিঠে তৈরির জন্য যে ডোটা তৈরি করে রেখেছিলাম সেটা আর একবার আমি মাখিয়ে এনেছি এবার এই ডোর থেকে কিছুটা অংশ নিয়ে আমি ছোট 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 লেচি করে নিচ্ছে এবার শুকনো চালের গুঁড়ো নিয়ে নিচ্ছি এবার এই লেচি গুলোকে আমি গোল গোল বাটির মতো তৈরি করে নিচ্ছে এইরকম বাটির মতো তৈরি করে নিয়েছি এবার এর মধ্যে কিছুটা পুর দিয়ে দিচ্ছি এবার মুখটা বন্ধ করে দিতে হবে এরকম করে তারপরে একটা ডিজাইন করে এনে নিতে হবে আমি সেই রকম ভালো ডিজাইন পারিনি না যতটুকু পারিনি তো ততটুকু আমি করে নিচ্ছি এরকম হাত দিয়ে চেপে চেপে একটি করে উল্টে এনে নিচ্ছে এরকম ভাবে আমি পুলি পিঠেগুলো তৈরি করে এনে নিচ্ছি আমি নারকলের পুর ভোরে বেশ কিছু পুলি পিঠা তৈরি করে নিয়েছি এবার মিষ্টি পিঠা খেতে খেতে অনেক সময় ভালো লাগে না তারপরে একটু ঝাল ঝাল পিঠা হলে খেতে ভালো লাগে তার জন্য আমি একটু বাঁধাকপি রান্না করে রেখেছি এবার আমি কিছু পুলি পিঠা এই বাঁধাকপি পুর ভোরে তৈরি করব এই ঝাল ঝাল পিঠা কিন্তু খেতে বেশ ভালো লাগে আমি কিছুটা বাঁধাকপি এর মধ্যে দিয়ে এনে নিলাম চেপে চেপে দিয়ে আমি মুখটা এরকম ভাবে আটকে এনে নিচ্ছে মুখটা এইভাবে চেপে চেপে আবার ডিজাইনটা করে এনে নিচ্ছে একটা পাতিলে করে জল বসিয়ে দিয়েছি জলটা টক বক করে ফুটছে আর ঝাঁজের একটা থালা নিয়েছি এই থালায় একটুখানি তেল মাখিয়ে নিয়ে নিচ্ছি এর পুলিগুলো আমি ভাপিয়ে নেব তার জন্য আমি এই থালাটা এটার মধ্যে বসিয়ে দিতে দিচ্ছি এবার এই পুলিগুলো আমি থালার মধ্যে কয়েকটা করে দিয়ে দিতে দিচ্ছি এবার একটা ঢাকনি দিয়ে ঢেকে দিচ্ছে ধাপে পুলিগুলো সেদ্ধ হয়ে যাবে পাঁচ মিনিট পর আমি ঢাকনাটা খুলে নিচ্ছি দেখুন বাসপত্রের পিঠেগুলো সব সেদ্ধ হয়ে গেছে এবার এই পিঠেগুলো আমি তুলে এনে নিচ্ছে নিচে নামিয়ে নিচ্ছে একইভাবে আমি বাঁধা কাপড়ের পুলিগুলো সেদ্ধ করে এনে নিচ্ছে সবগুলো পুলি পিঠে আমার সেদ্ধ করে নেওয়া হয়ে গেছে এবার আমি তৈরি করব কদম পিঠে এই পিঠে এটা আজকে আমি ফার্স্ট তৈরি করব আমি যে পুলি পিঠে তৈরির জন্য ড্রো তৈরি করে নিয়েছিলাম সেই ড্রো থেকে কিছুটা পরিমাণ ড্রো নিয়ে আমি গোল গোল করে নিচ্ছি এবার এই পুলি পিঠে তৈরির মতোই আমি একটা বাটি তৈরি করে নিচ্ছি আমি সবগুলো লেচিকে বাটির শেপ দিয়ে নিয়েছি এবার ভেতরে একটু নারকেলের পুর ভরে দিচ্ছি এবার মুখটা এরকম গোল করে বন্ধ করে নিতে হবে এবার গোল করে নিতে হবে পুরটা ভরার পর মুখটা আটকে আমি আবার গোল করে নিয়েছি এবার আমি যে বাসমতির চালগুলো ধুয়ে শুকাতে দিয়েছিলাম চালগুলো অনেকটাই ঝরঝরা হয়ে গেছে এবার চালের মধ্যে গোলটাকে আমি ঘুরিয়ে এনে নিচ্ছি এতে চালের দানানাগুলো কিছুটা আটকে যাবে
এবার এই চাল মাখানোর কদম পিঠেগুলো আমি ভাপে বসাচ্ছি পুলি পিঠেগুলো যেমন ভাপে সেদ্ধ করলাম এগুলোকেও সেদ্ধ করে নিয়ে নেব পাঁচ মিনিট পর আমি ঢাকনাটা খুলে এনেছি আর কদম পিঠেটা এই যে এইরকম হয়েছে দেখতে তো এটা আমি নামিয়ে নিচ্ছি আমার সবগুলো কদম পিঠে ভাপিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে পিঠেগুলো দেখতে বেশ ভালোই লাগছে তো আজকের মতো আমার পিঠে এখানে বানানো শেষ হলো প্লাস্টিকের পিঠে বানানোলাম সেগুলো একসঙ্গে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি তৈরি করেছি এক থালা সাদা দাঁত চিতি তৈরি পিঠে এই চিতি তৈরি পিঠে খাওয়ার জন্য পাতলা পাতলা খিসা এক থালা পাটি সাতটা এক থালা পুলি আর রয়েছে এই কদম পিঠে তো আজকে আমার এই পিঠে তৈরি হয়েছে আমার ভিডিও দেখার জন্য আপনাদের অমূল্য সময় দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ